Bismillahirrahmanirrahim. This is International Islamic University Islamabad Schools Sahiwal Campus Online Lectures. This lecture is for English Grade 9. We are going to start our poem Unit Number 8, Stopping by Words on a Snowy Evening. And this is lecture number 1 from this unit. And in this unit, we are going to read out this poem. We are going to learn its summary. And then I will give you the answers of the questions from uh, exercise of this unit okay uh, so please open your uh, english register and write down serial date topic in your index page for today's classwork dear grade 9 students before we begin with the reading of this poem just make sure that you have your english uh, textbook and your english register and your complete stationery available with you so that you can read it properly you can learn it properly and you can write down the things said by your teacher in your notebook or wherever teacher says you listen to the teacher attentively and carefully and write down uh, everything said by your teacher in your notebook okay open your english textbook page number uh, 81 and write down date and day on the top of this page but uh, first page 81 is just an introductory page where it is described that what are we going to learn in this unit uh, actually poem reading is here on page number 82 so please open page number 82 from your english textbook i am going to read this poem with you uh, first of all you are required to pause this video here and read this poem thoroughly yourself then i will give you the reading and you will recheck your mistakes and uh, make correction of your pronunciation etc so please pause the video and read it this poem on page number 82 thoroughly yourself have you done that's good now uh, i am going to read it for you stanza here four stanzas are given we will learn that what is described in this poem later after the reading from this i'm going to read it whose words these are i think i know his house is in the village though he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow my little horse must think it queer to stop without a farmhouse near between the woods and frozen lake the darkest evening of the year he gives the harness bell and shake to ask if there is something mistake the only other sounds to sweep of easy wind and downy flake the woods are lonely dark and deep but i have promises to keep and miles to go before i sleep and miles to go before i sleep how beautiful this poem is uh, it is complete metaphor uh, is poem mein complete ek metaphor hai jis mein ke ye dikhaya hua hai ke jo poet hai wo kisi नेचर के किसी सीन के पास खड़ा हो गया है रुक गया है और उसे एंजॉय करने लग गया है और उसका हॉर्स जो है वो हैरान हो रहा है कि यहां पे कोई फार्म हाउस नहीं है कोई ऐसी जगह नहीं है जहां मेरे जो मेरा जो ओनर है उसने रुकना होता है तो ये यहां पे क्यों खड़ा हो गया है शायद ये मिस्टेकनली यहां खड़ा हो गया और पता नहीं ये कब आएगा और हम कब यहां से वापस जाएंगे और शाम हो रही है और जो राइटर है वो जो पोएट है वो ये बता रहा है कि ये एक जंगल है और जंगल का जो ओनर है उसका घर भी यहां कहीं विलेज में होगा लेकिन वो बाहर नहीं आएगा वो मुझे देख नहीं पाएगा क्योंकि जो मौसम है वो बहुत ज्यादा कोल्ड है और मुनासिब नहीं है कि वो बाहर आए इसलिए मैं यहां पे जितना देर चाहूं खड़ा होके नेचर को एंजॉय कर सकता हूं लेकिन जो उसका हॉर्स है वो हैरान हो रहा है कि मेरा जो ओनर है वो शायद मेंटली डिस्टर्ब है जो वो यहां पे खड़ा हो गया फॉर नथिंग और इन द एंड ऑफ दिस पोएम पोएट जो वो ये कह रहे हैं कि मुझे यहां पे मैं सिर्फ उतना टाइम खड़ा हो सकता हूं जितना टाइम के मेरे पास लेजर टाइम है उसके बाद मुझे वापस ही जाना है क्योंकि मुझे लाइफ के चैलेंजेस को भी फेस करना है सिर्फ एंजॉय ही नहीं करना है और मेरे पास बहुत सारी ड्यूटीज हैं बिफोर आई डाई इन द एंड ही सेज दैट एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप बिफोर आई स्लीप का मतलब बिफोर आई डाई कि मुझे मरने से पहले जिंदगी का बहुत लंबा सफर तय करना है जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं और मेरी बहुत सारी ड्यूटीज हैं और मेरी लाइफ सिर्फ enjoyment ke liye hi nahi hai isliye mujhe wapas pe jana hai okay uh, so what is exactly uh, described in this poem uh, it is aapko pata hai summary kya hoti hai jab hum kisi poem ko apni words mein usko completely uh, without using the stanzas hum use paragraph ki form mein write down kar dete hain 
इसे कहते हैं समरी ऑफ द पोएम यू ऑलरेडी हैव लर्न समरी फ्राम पोएम ऑफ यूनिट नंबर फाइव एंड दिस इज अगेन है अ पोएम एंड यू हैव टू लर्न इट्स समरी बिकॉज समरी जो है वो आपके एग्जाम में फाइव मार्क्स का क्वेश्चन फॉर समरी यू हैव टू डू दैट और इसलिए आपको अपनी बुक के ये तीन पोएम्स की समरी भी लर्न करनी होगी ताकि आप वो वाला क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकें स्टॉपिंग बाई वर्ड्स ऑन अ स्नोए इवनिंग दिस इज अ नेचर डिपेक्टिव पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फर्स्ट द पोएम इज नॉट जस्ट अ रिकॉर्ड समथिंग दैट वंस हैपन टू द पोइट इट पॉइंट्स टू वर्ड्स फार ब्रॉडर एरियाज एंड एक्सपीरियंसिस ही एक्सप्रेस द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डिज़ायर्स एंड डिमांड्स ऑफ द प्रैक्टिकल लाइफ कि वो चाहता क्या है वो चाहता तो ये है कि वो रुका रहे और लाइफ को इन्जॉय करे नेचर को इन्जॉय करे क्योंकि वो एक नेचर लवर है लेकिन साथ ही साथ वो प्रैक्टिकल लाइफ की डिमांड्स को भी जानता है और वो ये भी कह रहा है कि हमें अपनी डिज़ायर्स और डिमांड्स को बैलेंस लेके चलना होता है हमें सिर्फ इन्जॉय ही नहीं करना और ना ही हमें सिर्फ अपने चैलेंजेस में ही फंसे हुए रहना है हमें इन्जॉय भी करना है और साथ ही साथ ये याद भी रखना है कि इस ज़िंदगी के ख़त्म होने से पहले पहले हमें बहुत सारी ड्यूटीज़ भी अंजाम देनी है हुज़ वुड्स आर देव ये पोइम यहाँ से स्टार्ट हो रही है जिसका मतलब ये है कि पोइट जो है वो आ, उस वुड्स के उस जंगल के ओनर के बारे में बात कर रहे हैं कि जब तक वो नहीं आ जाता तब तक मैं यहाँ खड़ा होकर इजीली इंजॉय कर सकता हूँ द वेदर इज़ सो कोल्ड एंड अनसुटेबल दैट द ओनर विल नॉट कम आउट ऑफ हिज हाउस ही सेज दैट ही हैज़ स्टॉप्ड नियर द वुड्स एंड हिज लिटल हॉर्स मस्ट बी थिंकिंग दैट द राइडर हैज़ गॉन मैड बिकॉज He is stopping near a place where there is no farmhouse nearby. His horse also gives a shake to the bells attached to the leather straps, जो उसकी हॉर्स की गले में एक लगाम होती है उसके साथ बेल्स लगी होती हैं और जब हॉर्स अपना हेड शेक करता है तो शायद वो अपने उस ओनर को इंडिकेटर दे रहा है कि तुम यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो तुम्हें याद भूल गया या तुम मैड हो गए हो आओ वापस चलें शाम हो रही है और मौसम बहुत ख़राब है ये भी एक तरह की पर्सोनिफिकेशन है ऑफ कोर्स हॉर्स तो ऐसा कुछ सोच नहीं सकता आ, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो तो नहीं इस तरह से सोचते हैं कि पता नहीं मेरे ओनर को क्या हो गया है एट्सेट्रा तो ये कंप्लीट जो है वो एक मेटाफॉर है सॉरी द विंड इज़ आल्सो ब्लोइंग द पोइट्स इज दैट थ्रो द वुड्स आर लोनली डार्क एंड डीप बट द एटमोसफेयर बट द बट ही स्टॉप्स देअ because he wants to enjoy the snowy and beautiful scene of nature it is marvelous spectacle to look at it is also beautiful that one cannot help appreciating it but the poet further says that it has to go back because he has the promises to keep promises kaun se uske life ke challenges aur uski zindagi ki jo duties hain usne wo bhi fulfill karni hai isliye usse in the end wapas jana padta hai this is all the summary of this poem You can learn the summary from page number one forty four of your ideal English grammar also, or you can write down its uh, it yourself also. But make sure that it is grammatically correct, and you spell the things correctly, and it uh, make sure that your written summary makes sense. Okay, or um, our actual task is to do the questions and their answers from this unit. and you can find the questions on page number 83 of your book and the first question is who is the speaker in the poem ye jo sari baatein hain wo poem mein kaun keh raha hai wo poet hai aur wo ek actually horse rider hai a horse rider is the speaker in this poem write down these questions and their answers in your register please question number 2 is whom does the speaker refer in the first stanza of the, of the poem जब पोइम बिल्कुल स्टार्ट होती है और उसकी पहली लाइन है हुज वुड्स आर देयर आई थिंक आई नो तो ऑफ कोर्स वो किसके बारे में बात कर रहे हैं वो उस जंगल के ओनर के बारे में बात कर रहे हैं इन द फर्स्ट टेंस ऑफ द पोइम द स्पीकर रिफर्स टू द मास्टर ऑफ वर्ड्स क्वेश्चन नंबर थ्री इज वाई डज द स्पीकर स्टॉप ऑन द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द जियर डार्केस्ट इवनिंग है और कोल्डेस्ट इवनिंग है और फिर भी वो वहाँ पर क्यों खड़ा हुआ है so it is the darkest evening of the year the poet stops because he wants to enjoy the snowy and beautiful scene of nature question number 4 is why does the horse impatiently wait the next move of his master uh, it is darkest evening of the year the horse refers that they may suffer from uh, suffer some problem at night that's why 
कि इम्पेशेंटली अवेट्स द नेक्स्ट मूव ऑफ हिस्स मास्टर और साथ ही वो अपने हेड को शेक भी करता है उसे एक इंडिकेटर देता है एक रिमाइंडर देता है कि हमें यहाँ से चलना भी है क्वेश्चन नंबर फाइव इज द स्पीकर इन द पोएम इज कैप्टिवेटेड बाय द ब्यूटी ऑफ नेचर वाई डजेंट ही स्टॉप फॉर लॉन्ग एंड इन्जॉय द नेचर्स ब्यूटी हालांकि वो एक नेचर लवर है फिर भी वो उसे पता है कि वो वहाँ पर सारा टाइम खड़ा नहीं हो सकता उसे एक ना एक टाइम पर वापस से जाना है to fulfill his life challenges and duties the speaker in the poem is captivated by the nature but at the same time he remembers that he has to keep promise before he sleeps therefore he doesn't stop for long time and enjoy nature's beauty okay let's discuss our homework you have to write down a summary i already have uh, told you that you can take the summary from your ideal english grammar and you also Uh, are able to write down summary yourself also but make sure that it is correct then you have already written your questions and their answers in your register now you have to learn all these questions and answers and the summary of the poem is it clear get your homework done by the next lesson grade 9 good luck allah hafiz